കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ധാരാളമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കടം സാമ്പത്തിക കടം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പലർക്കും കടം കാരണം ഉറക്കം വരാറില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന് പ്രതിവിധി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കടം വരാതിരിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കടം വന്നുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം അതിനെന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം കടം മാറാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കടം മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും 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 മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ കടം 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 എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഈ കടം എന്ന രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ തൽക്കാലം മറക്കാം മറക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാ കടക്കാരൻ വീട്ടിലും മുമ്പിൽ വന്ന് കടം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ദുരീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഭക്തിയിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ മാനസികമായ ആ ഒരു പുതിയ ചിന്തയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഈ കടം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടം വിട്ടാൻ വേണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കണം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല ഉടനെ ചോദിച്ചവരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും പണം തരാനും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അയ്യോ നാളെ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കണമല്ലോ നാളെ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 ആ മനസ്സിൽ കിടന്ന് അത് തന്നെ ചിന്തിച്ച് 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 പല ആവർത്തി ചിന്തിച്ച് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ തരംഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും അത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ആ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെ പ്രപഞ്ചം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് തരംഗമായിട്ട് വീണ്ടും പ്രസരിപ്പിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടം മേടിച്ചവന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനും കഴിയില്ല ചോദിക്കുന്നവരാരും ഇല്ല എന്നും പറയും അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അയ്യോമേ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവന് കൊടുക്കണമല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ അതില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ അവനാ കടം മേടിച്ച തുക കൊടുക്കും അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും പറയുന്നുണ്ട് കടം എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവികമായ ഒരു ഇതിലും കടം എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്ക ശരിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാക്ക് അങ്ങ് മറന്നിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് ദൈവത്തിനോട് നിങ്ങൾ പറയാ കടം തീരാൻ ഒരുപാട് ഋണമോചന സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട് ഋണമോചന യന്ത്രം ധരിക്കാം പല മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ യന്ത്രം ധരിച്ചാലും പണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു തന്ന ആ സ്തോത്രം ജപിച്ചാലും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെല്ലാം നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം നിവൃത്തി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ കടം കടം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ആ വ്യാകുലത അതങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റാം വ്യാകുലപ്പെടാതിരിക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാകുലപ്പെടുന്നോ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് തന്നെ ഒരു ദുരനുഭവമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അതാണ് പ്രപഞ്ച സത്യം അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ച സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത അതാണ് ഈശ്വരൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വാക്കുകൾ മാറ്റി ആ ചിന്തകൾ മാറ്റി ആ വ്യാകുലത മാറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് ഈ പണം ലഭിച്ചതിന് നന്ദി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലഭിച്ചതിന് നന്ദി എന്ന് പറയാ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം അതാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം രാവിലെ ആവർത്തിച്ച് പറയാം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഋണമോചന യന്ത്രമോ ഋണമോചന സ്തോത്രമോ മന്ത്രമോ ജപമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കിട്ടുമെന്നല്ല പറയേണ്ട പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട
എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിധി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ചിന്തയെയും ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വരും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമൊന്നും തോന്നാം പക്ഷെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും നിങ്ങളെ കട അകലാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപാധിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വലിയ വലിയ കടങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതായ തക്കതായ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അഫർമേഷൻസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വഴിപാടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക